Minh Anh rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình nhịp cầu du học do Ban chuyên đề Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Quý vị khán giả thân mến, xây dựng môi trường học tập quốc tế chất lượng cao với những trải nghiệm đa văn hóa đang là xu hướng giáo dục hiện đại của bậc đại học. Chính vì thế hiện nay một số trường đại học đã mở rộng hợp tác với các trường đại học nước ngoài để xây dựng chương trình học kỳ quốc tế nhằm mang đến cho sinh viên cơ hội học tập và giao lưu quốc tế, trao đổi học thuật và văn hóa với các trường đại học hàng đầu trên thế giới. Tuy nhiên, một số người vẫn nghĩ là đi học nước ngoài một học kỳ liệu có lợi ích gì không? Hay đây thực ra chỉ là một chuyến đi chơi? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chương trình học kỳ quốc tế trong chương trình ngày hôm nay. Xin trân trọng được giới thiệu tiến sĩ Đỗ Hữu Nguyên Lộc, phó hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh. À, xin chào Mai Anh và xin kính chào quý vị khán giả của chương trình nhịp cầu du học. Cùng với hai bạn sinh viên đã từng tham gia học kỳ quốc tế của trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh UEF xin được giới thiệu bạn Phú Quý và bạn Thiên Duyên. Em xin chào chị Mai Anh và chào quý vị khán giả đang xem đài. Dạ, xin chào chị Mai Anh, xin chào Thầy Lộc, xin chào quý vị khán giả của chương trình Nhịp cầu du học. Trong 15 năm qua, với triết lý giáo dục toàn diện, học tập suốt đời, Trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh UEF là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở nhiều lĩnh vực. Hướng đến xây dựng và phát triển môi trường học tập đa văn hóa chủng quốc tế, UEF đã làm việc với nhiều đối tác là các trường đại học hàng đầu thế giới như Đại học Gloucestershire Đại học Leeds, Anh Quốc Đại học Kirker, Hoa Kỳ Để xây dựng các chương trình liên kết đào tạo, trao đổi sinh viên, thực tập quốc tế Và mới đây nhất là chương trình học kỳ quốc tế mang đến cơ hội học tập, trải nghiệm giáo dục quốc tế cho sinh viên Sinh viên tham gia chương trình học kỳ quốc tế sẽ được áp dụng quy đổi tính chỉ và công nhận điểm số tương đương với các học kỳ ở Việt Nam. Đến nay, học kỳ quốc tế của UEF đã được tổ chức ở các trường đại học uy tín tại Thái Lan, Malaysia, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hungary. Những chuyến xuất ngoại không chỉ thúc đẩy giao lưu ngôn ngữ, văn hóa, mà còn là dịp để sinh viên rèn luyện kỹ năng tương tác xã hội, tham gia vào những hội nghị khoa học quy mô lớn và tìm hiểu môi trường vận hành thực tế tại các tập đoàn hàng đầu. Đây sẽ là hành trang quý giá để các bạn sinh viên tiến xa trong môi trường kinh tế hội nhập toàn cầu. Xin được cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian đến với chương trình nhịp cầu du học ngày hôm nay. À, vâng, thưa tiến sĩ Đỗ Hữu Nguyên Lộc, đầu tiên cho mình được hỏi là lý do vì sao Trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh UEF quyết định xây dựng chương trình học kỳ quốc tế và mục tiêu của chương trình này là gì ạ? Các bạn sẽ được trải qua một học kỳ học tập tại nước ngoài, các bạn sẽ được học những cái môn học tương đồng với những môn học các bạn đang học tại trường học và khi các bạn trở về các bạn sẽ được công nhận những cái điểm những cái tính chỉ này vào cái bảng điểm mà các bạn học tại trường UEF và với cái xu hướng toàn cầu hóa như thế này thì cái việc mà trải nghiệm một cái học kỳ ở ngoài cái biên giới Việt Nam giúp cho cái công việc cũng như sự nghiệp các bạn về sau rất là nhiều như vậy thì thưa tiến sĩ quá trình mà chúng ta kết nối lựa chọn và xây dựng học kỳ quốc tế sẽ diễn ra như thế nào để đảm bảo được chất lượng của học kỳ quốc tế dành cho các bạn sinh viên ạ à? các cái trường mà chúng tôi lựa chọn đầu tiên chắc chắn phải là những trường đại học được kiểm định có một cái đội à, chăm sóc sinh viên tốt chúng tôi cũng đánh giá và chúng tôi cũng phải rất cân nhắc phòng hợp tác quốc tế đó là cái đơn vị mà sẽ giúp sinh viên khi mà à, sang nước ngoài từ vấn đề visa thủ tục đón ở sân bay giúp các em hòa nhập và học tập tốt với sinh viên bản xứ với những tiêu chí như vậy chúng tôi phải bay sang trước để tiền trạm làm việc tất cả từ cấp lãnh đạo cấp cao tới cấp trung cũng như là khảo sát để làm sao đảm bảo cái chương trình học kỳ quốc tế diễn ra tốt đẹp và thành công nhất cho các em sinh viên. Với những chia sẻ của tiến sĩ thì chắc hẳn là quý phụ huynh cũng như là các bạn học sinh cũng đã phần nào an tâm về chất lượng của học kỳ quốc tế tại UEF. Còn với hai bạn sinh viên đã từng tham gia học kỳ này là bạn Phú Quý và bạn Thiên Duyên thì không biết là các bạn đã lựa chọn chương trình học kỳ quốc tế nào và trải nghiệm của các bạn ra sao với những chương trình này? Lần đầu tiên mà mình 
đi nước ngoài nhưng mà mình được học bổng 100% trường ASU là trường công lớn nhất nước Mỹ nó không phải là vui sướng mà nó kiểu nó bùng nổ luôn á hơn 20 sinh viên đến từ 7 quốc gia khác nhau trên thế giới học và trải nghiệm về 18 nguyên lý phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc và bên cạnh đó thì gần đây thì em có được tham gia một cái chương trình học tại Thái Lan ở tại ngôi trường UTCC là một ngôi trường lớn về thương mại thì ở đó thì em học được về logistics và một xíu tiếng Thái Còn với Thiên Duy thì sao? Vừa qua thì em đã có cơ hội được tham gia học kỳ quốc tế tại trường đại học Kim Yong. Đây là lần đầu tiên em đến Hàn Quốc, đất nước mẹ em rất là yêu mến từ rất lâu rồi. À, lúc mà vừa đặt chân tới thì có hơi buồn một xíu bởi vì khi đó tiết trời không có được thuận lợi. Nỗi buồn đó nó biến mất ngay lập tức bởi vì sự chăm sóc từ phía nhà trường Kim Yong. Chúng em được nhận một chiếc ô à, đồng phục của trường Kim Yong cũng như là các vitamin để bổ sung cho sức khỏe. Cùng với đó là các tiết học về nghệ thuật trẻ đẹp, về K-pop về samunori taekwondo cùng với lại các thầy võ sư ờ, bên cạnh đó là trực tiếp trải nghiệm việc mặc handbox wow dạ yeah. còn có các bạn sinh viên đến từ trung quốc thái lan mông cổ vì vậy mà chúng em sẽ có khoảng thời gian rất là vui vẻ cùng với nhau và wow. thật sự nghe thiên duy rất là phú quý chia sẻ thì mẹ anh thấy là đây quả thật là một cái chương trình rất là thú vị và hữu ích dành cho các bạn sinh viên khi mà chúng ta không chỉ được học về các kiến thức chuyên môn mà bên cạnh đó còn được giao lưu và học hỏi với bạn bè của các quốc gia trên thế giới nữa à, và thưa tiến sĩ đỗ hữu nguyên lộc vậy thì tiêu chí mà nhà trường lựa chọn các chương trình học kỳ quốc tế là gì tiến sĩ có thể chia sẻ ngày hôm nay không ạ tiêu chí đầu tiên là tiêu chí đào tạo trước khi các bạn đi cái công tác mà chúng tôi làm việc về chuyên môn để nó gọi là mapping các cái chương trình có nghĩa là những môn các bạn học ở nước ngoài tương xứng với cái những môn các bạn học tại trường UF yếu tố thứ hai khám phá được văn hóa của người địa phương những cái ấn tượng của chúng ta khi đi nước ngoài những cái niềm vui những cái văn hóa mới những cái người bạn mới là giúp cho mình để lại ấn tượng sâu sắc với những gì mà chúng ta nãy giờ đã chia sẻ thì quả thật là học kỳ quốc tế mang lại rất là nhiều điều bực hay và bổ ích thế nhưng mà có những ý kiến cho rằng học kỳ quốc tế khi mà chúng ta đi học thì chủ yếu là đi chơi chứ sẽ không học được gì nhiều cả vậy thì hai bạn suy nghĩ như thế nào về quan điểm này khi mà chúng em được học thì sẽ qua một số trò chơi ừ. và khi vui chơi thì chúng em cũng được học tập đặc biệt đó là ngành học của em là ngành ngôn ngữ hàn ừ. nên mà khi mà đến hàn thì em biết được là năng lực thực tế của mình đang ở đâu Ờ, mình cần trao dồi những gì và nên phát huy những điểm mạnh nào của bản thân mình Nếu mà nói học kỳ quốc tế là để đi chơi chúng ta đồng ý là học kỳ quốc tế để tạo ra để giúp cho chúng ta được trải nghiệm những cái môi trường mới, những văn hóa mới nhưng bên cạnh đó thì nó còn cung cấp cho chúng ta một cái môi trường giáo dục rất là tiên tiến và phát triển thì cá nhân em thì em là một con người đại diện cho Việt Nam để đi đến cái quốc gia họ để mình học tập thì em cố gắng em tận dụng cái môi trường để tiếp xúc và trải nghiệm nhiều hơn với lại tiếng Anh em sử dụng tiếng Anh gần như là 24 trên 24 nên là cái khả năng tiếng Anh mình nó sẽ nhìn thấy rõ rệt cụ thể là trên những con điểm khi mà mình trở về Rất là đồng ý với hai bạn rằng khi chúng ta đi học học kỳ quốc tế chúng ta sẽ học hỏi và giao lưu được rất là nhiều điều hay Vậy thì các bạn sẽ phải đạt được những điều kiện như thế nào để tham gia học kỳ quốc tế và riêng với Đại học UEF thì có hỗ trợ các phần học bổng như thế nào cho các bạn không ạ? Cái điều kiện mà để các bạn tham gia những cái trường học quốc tế chung của trường nó không có quá là cao Tuy nhiên sẽ có những cái điều kiện về học bổng điểm GPA phải cao phải có nhiều hoạt động trường lớp phải thể hiện được khả năng ngoại ngữ của mình và cũng phải đầu cái hội đồng phỏng vấn thường là hội đồng phỏng vấn liên minh giữa UF và cái trường đối tác bạn thì như vậy thì các bạn sẽ được cấp học bổng từ 50 đến 100 học phí hoặc thậm chí cao hơn như trường hợp phú quý là đối tác bao cả vé máy bay và ừ. sinh hoạt phí cái học kỳ quốc tế thật sự rất là ngắn là như thế nào để chúng ta có thể tận dụng hết được cái thời gian trau dồi học hỏi và kết nối bạn bè để thật sự đó là một chuyến đi có giá trị cho bản thân cái then chốt ở đây đó chính là tạo ra những cái mối quan hệ với các bạn bè quốc tế khác nhau thì các bạn hãy tận dụng tối đa thời gian ở chung với người nước ngoài và người bản xứ ở đó để giao lưu để nói chuyện với các bạn đó phải luôn cởi mở sẵn sàng đón nhận kỹ năng mình sẽ mới tốt hơn cơ hội của mình sẽ càng lớn hơn cảm ơn thiên duyên cảm ơn phú quý rất là nhiều và xin được cảm ơn tiến sĩ hữu nguyên lộc với những lời khuyên những chia sẻ rất là hữu ích ngày hôm nay ạ à. à, và thưa quý vị qua câu chuyện ngày hôm nay thì chúng ta càng hiểu hơn về mục tiêu của chương trình học kỳ quốc tế cũng như là có những bí quyết nho nhỏ dành cho các bạn sinh viên để các bạn có thể tận dụng được hết những cơ hội học tập trải nghiệm trong học kỳ quốc tế ở tuổi 18 Jenny Huỳnh trúng tuyển vào Stanford University Hoa Kỳ ngôi trường top 1% trong danh sách các trường đại học tốt nhất thế giới sở hữu kênh youtube một tỷ lượt xem và là thành viên của Cardiac Life Foundation tổ chức thiện nguyện hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận với các dịch vụ chă
Và đó cũng chính là thông điệp mà chương trình Quay Up To Shy mang đến cho các em học sinh. Em nghĩ là một điều quan trọng khi vào một trường tốt là à, thành tích học tập, à, mình phải nỗ lực, mình phải chịu khó, với lại mình không có bỏ cuộc và làm các hoạt động à, tốt cho cộng đồng. Thông điệp mà em muốn mang ra là kiểu theo đuổi na bê của mình. À, nếu như mình mà theo đuổi những điều mình thật sự đam mê với thì à, tất nhiên những điều đó sẽ là mang đến các hiệu quả tốt hơn và luôn làm chính mình thì mình sẽ à, được thành công. Ạ. Chúng tôi có một cái quan điểm đó là à, gốc rễ tạo nên hoa trái và 80% của thành công đó là tâm lý. Và chúng tôi mong muốn tìm hiểu những cái đặc điểm tâm lý của những học sinh thành công nhất trên thế giới và đem những cái đặc điểm tâm lý đó đưa vào giáo trình của mình để giúp cho học sinh ở tại Việt Nam của chúng ta tiếp cận được và xây dựng những cái thói quen, những cái tính cách của những học sinh, sinh viên thành công hàng đầu trên thế giới. Đó là cái điều quan trọng nhất tôi nghĩ rằng chúng ta có thể tạo ra cho giáo dục. Và chúng tôi để tạo ra và xây dựng để cho các con những cái thói quen, những cái tính cách, những cái tâm lý thành công như vậy thì chúng tôi có những cái phương pháp. À, đầu tiên là chúng tôi tin rằng môi trường tạo nên kết quả rất là quan trọng. À, môi trường à, là điều quan trọng nhất. Vì vậy cho nên chúng tôi nỗ lực trong hơn 10 năm vừa qua để giúp các học sinh Việt Nam tiếp cận với những cái tấm gương thành công ở trên thế giới từ lĩnh vực thể thao cho đến là lĩnh vực về học thuật hay các cái lĩnh vực khác như là nghệ thuật hay là kinh doanh ở trong cuộc sống. Được tổ chức định kỳ bởi Popular Groups, chuỗi chương trình Quay Up To Shy tạo cơ hội để các em học sinh gặp gỡ nhiều nhân vật truyền cảm hứng và thành công đến từ khắp nơi trên thế giới như tiến sĩ Ernest Wong, Nick Fujik, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thủy Tiên và lần này là Jenny Huỳnh. Qua câu chuyện về hành trình nỗ lực vượt lên chính mình và kiên định với ước mơ của mỗi khách mời, chương trình mong muốn các bạn nhỏ tự tin hơn vào bản thân, dám ước mơ và cố gắng mỗi ngày vì ước mơ của mình. Đó là những phẩm chất quan trọng để các em thành công trong hành trình học tập và vươn ra thế giới. Sau buổi học hôm nay của thầy Ernest với lại từ chị Jenny thì em nhận ra được rất là nhiều giá trị ở trong kể cả việc sự cố gắng của Jenny trong quá trình làm YouTube và học tập. Và thứ hai là bởi vì em cũng là một người theo đuổi thầy Ernest khá là lâu và em hiểu là nguyện vọng của thầy là như thế nào và thầy có thể nói được rằng là thầy là người cha thứ hai của tất cả Camber ở đây và sau cái buổi hôm nay thì em càng thấy được là sự khát khao của thầy gửi đến tất tất cả các bạn học sinh Việt Nam có một vài điều mà mình rất là hài lòng với cái chương trình học của thầy Ernest Wong thứ nhất là về phương pháp học tư duy mai mép nhờ đó là khi mà con vào trường học thì con áp dụng được học vô môn văn và các cái môn khoa học mà học thuộc bài con học cũng rất là dễ dàng. Về nhân cách thì um, thầy có dạy một vài cái cách mà cư xử với ba mẹ hoặc là thể hiện tình yêu đất nước của mình thì những cái điều đó chị cảm thấy rất là uh, hài lòng. Babylon chúng tôi trong 15 năm vừa qua thì đã luôn luôn đưa đến và cập nhật những cái chương trình hàng đầu trên thế giới về Việt Nam. Không chỉ có những chương trình đào tạo cho người lớn mà chúng tôi còn có rất là nhiều những chương trình dành cho các lứa tuổi như là mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và rất là nhiều những cái chương trình như vậy. Chúng tôi mời những người thành công năm 2017 thì chúng tôi đã mời Henry Patterson là một trong những triệu phú trẻ tuổi nhất của Anh Quốc về Việt Nam năm 2020 thì chúng tôi mời về Charlie Diu một trong 12 người đầu tiên của nhân loại bay vào mặt trăng để chia sẻ về thế hệ trẻ về cái khát khao của sự thành công và đến năm nay năm 2023 chúng tôi mời về bạn Jenny Huỳnh để mong muốn là bạn Jenny Huỳnh là một trong những cái người trẻ có cái tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội nhưng lại có cái kết quả học tập phi thường thì chúng tôi mong muốn là những cái cơ hội để gặp gỡ những người thành công giúp cho thế hệ trẻ của Việt Nam tiếp cận gần hơn và hiểu được những cái thông điệp giá trị từ những người trẻ mà họ đã có cái sự thành công như thế. Đến đây thì chương trình Nhật cầu du học kỳ này cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mời quý vị đón theo dõi chương trình vào lúc 7 giờ 40 sáng chủ nhật trên kênh HTV9. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.